同学，大家好，欢迎到诺曼的发行频道。那我们今天分享的是日系的女生短发教学。教学开始前，如果还没订阅这频道，先订阅这频道。我们现在教学准备开始 ，Let's go。女生短发，大家最常见的就是短发包薄，还有另外一种就是日系的精灵系短发。精灵系短发最主要在做两侧的修饰，让它的细节还有设施度感觉是不会那么厚重的。所以如果你短发包薄剪腻了，可以参考这一款发型。好，那我们今天会使用到的工具啊，就是分区夹，还有剪发梳跟剪刀。那我们今天一样会分成两大区域，就是左边跟后面这两个区域去完成这一款发型。好，那我们在剪头发之前呢、啊，我们先把头发喷湿。喷湿的时候要注意哦，不要只是在表层这样喷，你一定要前后让水分可以进到头发里面，然后再来往后梳。好，都完成之后呢，我们从耳朵的位置做分区拉出来。它的位置呢，就是抓在耳朵后面一个手指节的位置，耳朵后面。那我们先把后面的头发先夹起来。好，夹起来之后呢，我们头发先把它梳平，然后对齐在下巴的位置上。我们先对在下巴的位置，先做一个水平的修剪。好，长度确定了之后呢，接下来我们就把侧边的头发往前四十五度角的提拉，像这样往前四十五度角，拉下来，抓着，把这一块多余的长度点剪做修饰。好，那你可以看到它放下来的感觉，它的层次跟线条感。就会更明显了。侧边完成之后呢，我们再来连接到后部区。后面在做修剪的时候啊，我们分三层，上、中、下三个长度。先顶部区先划分出来，然后再把中层的长度画出来，最后留下就是下部区的位置。好，那我们连接的话呢，我们从这个侧部的转折衔接处开始，直接提拉起来，九十度，看到这个长度做点检，放下来，制造出它更多的层次的感觉。后面这里，我们先把长度做连接，水平连接。下摆连接完之后呢，我们直接提拉起来到这一个发线的位置，拉起来，把长度做点剪的动作，它就可以制造出下摆的柔和感，不会那么厚重。再来，把第二层放下来，一样，顺着下面这一片拉起来。连接旁边这个长度做连接，到中段的位置，拉起来九十度做连接，然后像这个技巧直接连接过去就可以了。好，第二层剪完之后呢，我们先把头发梳下来，去检查一下有没有这样一个通度出来。通度呢，在中间，那发尾也有一点线条的这种效果。如果有的话，这样通度就是完成的。接下来我们就处理最后一个步骤，顶部区的位置。顶部区我们这里做直立分线，分起来，一样在九十度的位置去做一个长度修剪、点剪的动作。这个动作呢，就是保留我们它放下来的长度，但是又不不会变得太厚重。它剪完会刚好落在后脑勺的位置。好，那我们现在日系的短发到这边就完成了。那另外一边我用一样的方式去做修剪。好，那我们现在两边的长度啊都已经把它修剪回来了。那接下来呢，我教大家的是日系的这种打薄技巧，增加它有更多的线条的感觉。那我今天使用的啊就是这个十五 percent 的打薄剪。我们在打薄的时候会分三个区域去做修剪，第一个区域在两侧。第二个区域在后脑勺下方跟中间以上这三个区域
，我们先把侧边的头发分上下两区，内层我们直立分线，往前提拉，打薄剪，往内斜的进去，然后做打薄的效果，往后拉，然后再来下一片，往后第二片，然后一样往前提拉，剪刀斜线进去。一二三四五六，每打一下就往后推一格，慢慢的推到发尾，这样就完成了，它就会比较有柔和的效果。来，再来，顶部区这一片放下来，一样，直立分线，内层就不要再倒法根了，我们从法中开始，一二三四五，调发尾的柔和感，所以记得。内层是调从根部出来，外层的话，我们是从法中的位置带出来。好，这样侧边的第一区就完成了，它的轻盈感啊，线条就会变得比较好。好，再来，我们到后面分上下两个区域。下摆层的打薄方式啊，我们一样是直立分线，提拉起来。那从法根处一二三，第一片来，再来第二片，一二三，再来第三片，一二三，依次的慢慢往上带。这样的柔和感啊，会让他头发不会过薄或过虚，不会那种很多锯齿。如果直接这样进去的话，它的锯齿感会很明显。所以我们斜线进去，一二三，好，一区一二三 ，OK。好，这样后部就完成了。再来换顶部区，顶部区一样，我们调发尾的位置，提拉出来，在尾巴头发的二分之一处做修剪，一二三，一二三，一二三，好，后再一片哦，提拉出来，发中的位置开始，一二三，往下，一二三，完成。好，这样侧边的打薄跟两侧的打薄都完成了，另外一边用一样的手法去完成就可以了。好，那接下来打薄完成了、啊，我们最后就帮它做一个简单的整理。那整理的话，我们需要用吹风机，还有小圆梳。那我们在吹头发的时候啊，先把头发稍微梳顺，梳顺完成之后呢，我们用梳子尾段这里比较尖的做分线。分线完之后呢，我们往上，发根先往上梳。梳过去之后，把头发压下来，那吹风机开起来，直接做加热。好，你可以看到啊，这样稍微调整一下，它上面的蓬度就变得非常的立体哦。那我们再来下一片，梳子往上梳，梳完之后放在发根处，然后做加热。好，这样两片完成了、啊，顶部区就可以了，它就会一个很立体的蓬度的效果，有没有看到？像这样，端一端一的。然后另外一边也是一样的手法去完成。好，都完成之后啊，我们接下来用离子夹在发尾内层的轮廓呢，稍微加强一个内弯的动作。那离子夹尽量找这种圆弧形的，我们分上下两个区域。那在夹的时候呢，只要在发尾的末梢这里稍微停留一下弯度。它就可以很简单的制造出一个内弯的效果，像这样一个内弯的效果。那上面也是一样，在发尾末梢稍微夹顺一个弯度。顶部区这一片就不用夹得太弯了，不然层次会太明显，它会很多卷度。我们只是要制造出一个像这样的弯度的效果。好，大家可以看到哦，这样夹完的啊，弯度的立体度是变得比较好的。包含侧面的这种感觉，那另外一边还没讲的话，你就觉得它就是比较重，比较往下。那我们接下来呢，刘海的位置啊，直接往前提拉，夹一个往前的弯度，之后把它往后拨，直接把它拨起来，它侧面就可以制造出一个弧形内弯的效果。
，另外一边我用一样的方式去帮它做个造型。好，那我们现在发型整个都完成了，来做一个我们今天的技巧讲解。一开始我们先在头发分前后两个区域，侧面这一区我们往前提拉四十五度角做修剪，制造出层次感。后面的话我们分上中下三个区域，下层跟中层都是九十度修剪。顶部区呢，我们也是提拉到后脑勺的九十度去做点剪的动作。整个都完成之后，我们再来做两侧跟后面的打薄。那打薄记得下层我们是从内部开始打，顶部的话我们是从一半的头发位置开始打薄。最后就是顶部的蓬度加强跟两侧的内弯。以上完成这几个技巧，这个发型就完成了。你学会了吗？今天影片到这边结束了。如果对今天影片有任何问题，可以在这影片下面留言告诉我，我一一回复给大家。如果没办法回复的，我再拍影片跟你分享。如果对今天使用的工具有兴趣，可以在影片下方的资讯栏做购买。最后，喜欢这部影片，记得帮我按个赞。这边附上 IGFB， 有任何问题都可以跟我私讯或预约。那我们今天影片到这边结束了，下部影片见，拜拜。